ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا إيماننا قدوتنا حبيبنا وطبيبنا وطبيب أرواحنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله الذي أكمل به قصر النبوة وحكم به ألنا نبي بعده وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم مولانا محمد Sravano daran lo plavan Nibelo prithi bir shakul dahan Ashare ashare bijil moro Shahara felo chaya toro Tumi dile raha mir shab dar khuli Kemne to mai rai bhuli Allahumma مولانا محمد وعلى آله سيادنا ومدينا ربل بلي كم نتو ما يروي بلي دين كتير رات كتير तुर्बे दोनार फुल तुली ओ मुदीनार बुलबुली अल्लाहुम्मा सियादीना मौलाना मुहम्मद वाला अली सियादीना ला इलाहा इल्ला अल्लाह لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم هلف الفضول إسلام جو بشانغ ومكتب شريف الردق عجيتو छोटे वर्षिक वाजुद्वार माखमिले सन्मानी तो सभापुती 
হজরত মাওলানা শিবলি রব্বানি সাহেব পীর সাহেব খিলগাতি দরবার শরীফ আজকের প্রধান অতিথি টাঙ্গাইল একশো বত্রিশ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জনাব আল হাজামানুর রহমান খান রানা সাহেব মাহফিলের বিশেষ বক্তা তৃতীয় বক্তা এবং বিশেষ অতিথিবৃন্দ আছেন প্রায় বিশ জনের মতো সবার নাম নিতে গেলে একটু সময় লাগবে সবার জন্য একসাথে দোয়া করে দেয় কেমন এবং সম্মানিত অতিথিবৃন্দ আছেন চল্লিশ জনের মতো টোটালি ষাট জনের জন্য একসাথে দোয়া করে দেয় আল্লাহ সবার হায়তো বরকত দান করুন মঞ্চ প্রবিষ্ট হাজারাত কারাম সক্রিয় সুধী মন্ডলী আত্মার আত্মীয় যুবক ভাইরা পদ্মার আড়ালে অবস্থানরত শ্রদ্ধে আমায় এবং ঘনেরা আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আইজাতল জালালের দরবারে শুকুর গুজার হচ্ছে যিনি আমাকে কয়েকশত মাইল পথ অতিক্রম করে টাঙ্গাইল উপজেলার এই ঘাটাইল টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলার এই অঞ্চলে রাতের এই আধারে কবুল করেছেন আপনাদেরকে শ্রোতা হিসাবে মাটির বিছানাকে আসন হিসাবে গ্রহণ করে এক ঝাঁকে মৌমাসের মতো বসে যাওয়ার তাঁপিক দিয়েছেন সেই মনিবের দরবারে শুকুর গুজারের নিমিত্তে সকল প্রকার জড়তা দুর্বলতা হীনমন্যতা সংকীর্ণতা আভিলতা জেরে ফেলে দিয়ে ইমানের বলে বলিয়ান হয়ে হৃদয় অবনত চিত্তে হৃদয়ের সবটুকুন আবেগ উজার করে শ্রদ্ধা জড়িত কণ্ঠে বিনয় এবং অত্যন্ত বিনম্রতার সহিত মনিবের দরবারে শুকুর গুজার হচ্ছে যা সক্রিয়া আদায় না করলে চলে না চলবে না চলছে না চলতেও পারে না কেননা পৃথিবীর মুখ যিনি দেখিয়েছেন আলো আধার যিনি আমাদেরকে দেখিয়েছেন ভালোমন্দ বোঝার যিনি তাঁফিক দিয়েছেন প্রশংসা একমাত্র তারই তাই পুরুষ সূচিত আওয়াজে রাতের নিস্তব্ধতাকে দূর করে ইথারে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে সিংহ ষাটদুলের মতো গর্জন মেরে বুক বড়ে আর মুখ বড়ে উচ্চকণ্ঠে প্রাণ খুলে সমস্বরে সমবেত আওয়াজে এক যুগে সকলে বসছি আলহামদুলিল্লাহ প্রশংসা করলাম কার আওয়াজ দেয়া বলুন কার সব জায়গায় প্রশংসা হবে কার খাওয়ার আগে খেত খামারে কাজের আগে ব্যবসা বাণিজ্যের আগে মাহফিলে বসার আগে চুরি করার আগে সব আল্লাহ নাম চুরি দাঁড়িয়ে আসে নি গেছে ঠেলা ছুটে বলে ফেলছেন তিনি ভিতরের টা নেবেন বাহিরের টা নেবেন না ভিতরের খবর বাহিরের খবর কেউ যেটা জানে না সেটা জানেন কে কেউ যেটা দেয় না সেটা দেন কে প্রসুধি সে আল্লাহর জন্য আজকে আমরা হয়ে যাব রাজি এসে দেয় ইনশাল্লাহ কে কে রাজি নাই হাত তুলে দেখাই ভেরমিটা সাপ দিচ্ছি ফিল করতেছে কিছু লোক একশো তো একশো পেতে হবে আজকের মাহফিল কাল্লা কবুল করুন সারা বাংলাদেশে শীতের মৌসুমে প্রায় পনে চার লক্ষ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় এত মাহফিল পৃথিবীর কোনো দেশে হয় না শুধু ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশে উন্মুক্ত মাঠে মাহফিল হয় আর বাকি পৃথিবীর সব দেশে অডিটোরিয়ামের ভিতরে মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় পনে চার লক্ষ মাহফিল এই দেশে হয় এই দেশে আল্লাহর রহমত অনেক বেশি সারা পৃথিবীতে আঠারো লক্ষ মসজিদ তা বাংলাদেশের মধ্যে ছয় লক্ষ গ্রেট ব্রিটেন বিশাল বড় দেশ সেখানে মসজিদের সংখ্যা মাত্র পাঁচ হাজার আমেরিকার আয়তন এক কোটি বর্গমাইলের এরিয়া সেখানে মসজিদের সংখ্যা গোটা দেশে মসজিদের সংখ্যা সাড়ে চার হাজার আর বাংলাদেশ ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের দেশ এখানে মসজিদ ছয় লক্ষ এমপিও ভুক্ত আলিয়া মাদ্রাসা আছে সাড়ে তিন হাজার নন এমপিও সহকারে প্রায় ষোলো হাজার আলিয়া মাদ্রাসা ছাপ্পান্ন হাজার কমই মাদ্রাসা ছাব্বিশ হাজার হাফিজিয়া মাদ্রাসা তাই আমি বলি কোরআন নাজিল হয়েছে সৌদি আরবে 
এটারে সুর করে সুন্দর করে পড়তে পারছে মিশরের কারীরা কোরআনের অর্থ তরজমা ভালো বুঝতে পারছে ভারতের আলেমরা আর কোরআনের আমল করছে বাংলাদেশের মুসলমান ঠিক কিনা বলেন এই দেশে আল্লাহর রহমত বেশি এই জন্য রসুল পাক সাল্লামের দয়া ভালোবাসাও এই দেশের মানুষের প্রতি বেশি রসুলের ভালোবাসা এই দেশের মানুষের প্রতি বেশি তার দুটি কারণ এ দেশে ইসলাম মনোযোগ আসেনি আপনাদের কথা কি বোঝা যায় টাঙ্গাইলের ভাইরা তো এ দেশে ইসলাম যুদ্ধের মাধ্যমে আসে নাই এ দেশে ইসলাম আসছে সাহাবিদের মাধ্যমে মদিনায় তখনও ইসলাম যায় নাই যখন বাংলাদেশে ইসলাম চলে এসেছে আবু অক্কাশ নেতৃত্বে চারজন চাহাবি বাংলাদেশের কক্সবাজার হয়ে প্রবেশ করে চট্টগ্রাম হয়ে চট্টগ্রাম থেকে চোদ্দ গ্রাম হয়ে কুমিল্লা হয়ে দাউদকান্দি হয়ে কাশপুর হয়ে ঢাকা হয়ে গাজীপুর মানিকগঞ্জ টাঙ্গাইল হয়ে বগুড়া পর্যন্ত গিয়ে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছেন সাহাবিদের ভরা যুগে সত্তর হিজড়ি সালে মসজিদ প্রতিষ্ঠা হয়েছে বগুড়াতে তার নেম প্লেট পাওয়া গেছে সাহাবিদের আচার আচরণ আমল আখলাক তাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড দেখে এ দেশের মানুষ কালে মাফরে মুসলমান হয়ে গেছে সুতরাং এ দেশে ইসলামের শিখর অনেক গভীরে দেড় হাজার বছর আগে মদিনার ইসলামের সাথেই বাংলাদেশে ইসলাম এসেছে তাই এ দেশে ইসলামের ফাউন্ডেশন অনেক মজবুত সুতরাং কেউ যদি এ দেশ থেকে ইসলামকে বিতাড়িত করতে চায় সে বিতাড়িত হয়ে যাবে বাংলার ইসলাম এখানেই থাকবে ইনশাল্লাহ রাজশাহীতে এসেছেন পদ্মা নদীর ওপারে বোয়ালিয়াতে শাহমাকদুম রুপুস রহমাতুল্লাহ আলী খুলনাতে এসেছেন খান জাহানির রহমাতুল্লাহ আলী চট্টগ্রামে এসেছেন শাহ আমানত শাহ এদের সবার ভাষা আরবি সবাই আরব দেশ থেকে ইরাক থেকে আরবি দেশ থেকে এসে এই দেশে ধারাবাহিক ভাবে ইসলামের গোড়াপট্টন করেছে সেই ইসলামে তাদের দাওয়াতের কারণে আমরা আজকে প্রায় সতেরো কোটি মুসলমান ঠিক কিনা বলেন ঐতিহাসিকদের বর্ণনা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দুইজন সাহাবির কবরও আছে মনোযোগ আছে এবং আমাদেরকে নিয়ে রসুল বাকসালামের ভাবনা অনেক বেশি কথাটি এভাবে বলতে চাই আমি কিন্তু তাওয়া গরম হওয়ার আগে রুটি দেই না বুঝেছেন কথা আমার বাংলা বোঝা যায় আচ্ছা উনিশশো চুরানব্বই সাল রাজধানী ঢাকা লালবাগে দেওবন্দি ছাত্রদের ফারেগান অনুষ্ঠানের দস্তার বন্দে হচ্ছে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পুরুদা সৈয়দ হোসাইন আহমদ মাদানি রহমতুল্লাহ ছেলে আরসাদ মাদানি তিনি বলছিলেন যে উম্মতের অনেক আলেম ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশের বহু আলেম এক যুগে রসুলকে স্বপ্ন দেখেছেন কেয়ামতের আগে শুধু নবুয়াতের স্বপ্নটাই বাকি থাকবে স্বপ্নের মাধ্যমে উম্মতের আলেমদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো আল্লাহ ব্যবস্থা করবেন এবং রসুল বলছেন যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্ন দেখলো সে যেন আমাকেই দেখলো কারণ শয়তান পৃথিবীর সব কিছু নকল করতে পারে আমি রসুলের চেহারা আর কাবা শরীফের দৃশ্য সে নকল করতে পারে না সমস্ত আলেম অনেক আলেম এক যুগে এই উম্মতের এক যুগের আলেমরা পদভ্রষ্টতার উপর একমত হবে না অনেক আলেম রসুলকে স্বপ্ন দেখলেন যে আল্লাহ রসুল হাতিমে কাবায় কাবা শরীফের উত্তর যে অংশটা এটাকে হাতিমে কাবা বলে এখানে কাবার নিজস্ব জায়গা আছে সাত হাত কোরাইশরা বৈধ অর্থের অভাবে এই সাত হাত জায়গা বাদ দিয়ে কাবা নির্মাণ করেছে আজও কাবা সেই হিসাবেই আছে এই সাত হাত জায়গার ভিতরে রসুল সাল্লাম নেই যে সেজদার মধ্যে পড়ে কাঁদতেছেন কাঁদছেন রসুল এটা উম্মতের অনেক আলেমরা দেখলেন 
ওনারা জিজ্ঞেস করলেন হে রাসূল আপনি কাঁদছেন কেন রাসূল বললেন আমি বাংলাদেশী সহজ সরল মুসলমানদের জন্য কাঁদতেছি আরেকটু আস্তে বলেন বাংলাদেশী সহজ সরল রাসূলের ভাষায় বাংলাদেশী মুসলমানরা সহজ সরল এই দেশের সহজ সরল মুসলমানদের জন্য আমি কাঁদছি বললেন কি হয়েছে বললেন এই দেশের মুসলমানরা খুবই সহজ সরল নবী প্রেমিক আল্লাহ প্রেমিক ইসলাম প্রেমিক তাই দেখা গেছে ফ্রান্সের কুলাঙ্গা সরকারের রাষ্ট্রীয় মদদে বিশ্ব নবীর উপরে আঘাত করা হয়েছে ক্রিটিসাইজ করা হয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মিছিল হয়েছে বাংলাদেশে রাজধানী ঢাকাকে অসল করে দেওয়া হয়েছিল দশ কিলোমিটার লম্বা মিছিল হয়েছে রসুল বললেন এ দেশের মুসলমানরা সহজ সরল কিন্তু বিজাতি ভিন্ন দেশ থেকে কিছু ফেতনা এ দেশের মানুষের ইমানকে নষ্ট করতেছে সেই দুঃখে আমি কাঁদছি বুঝতেছেন বাংলার ইতিহাস বলে আজ পর্যন্ত এই দেশে কোনো ফেতনা তৈরি হয় নাই এই দেশের ভূমি থেকে বিজাতীয় ফেতনা আমাদেরকে ধ্বংস করতেছে যতগুলি ফেতনা এই দেশের মানুষকে গোমরা করতেছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে কাদিয়ানি ফেতনা কথা বলেন ঠিক কি না এই ফেতনার জন্ম বাংলাদেশে হয় নাই এটা ইন্ডিয়া থেকে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর এলাকায় উনিশশো সালে এই বিয়াদের জন্ম সেখান থেকে এই ফেতনা ছড়িয়েছে ভারতেও এত কাদিয়ানি অনুসারী নাই যত বাংলাদেশে আছে কথা বলেন ঠিক কিনা সাদিয়ানি ফেতনা তারপরে বিভিন্ন এনজিওর ফেতনা এ দেশে আছে না নাই ইমানকে নষ্ট করতেছে রসুলের ভাষায় খ্রিস্টান মিশনারি গুলি থেমে নাই বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানকে খ্রিস্টান বানানোর জন্য হাজারো আয়োজন তাদের চলছে এই জন্য রসুল কষ্ট পাচ্ছেন আমাদের কারণে তাই ওয়াজ মাহফিল গুলো যত বেশি হবে ওদের ফেতনা ততটা মাকরসার জালের মতো নির্মূল হয়ে যাবে কথা বলেন ঠিক কিনা তাই বাংলার জমিনে প্রতিনিয়ত মাহফিল গুলি হোক কোরআনের আলোচনা চলক আমরা সাইতো ইনশাল্লাহ কারা চাই হাত দিলে দেখাও আল্লাহ কবুল করুন এবার মূল আলোচনায় প্রবেশ করি তাওয়া গরম হয়েছে মনে হয় এবার রুটি দেওয়া যাবে আচ্ছা যারা আপনারা একটু সামনের দিকে আসুন আর একটু আর একটু সামনের দিকে আসুন আমি আর বলবো না প্লিজ ও আচ্ছা আচ্ছা মানে বক্তা না দেখলে গা করেন আচ্ছা টাঙ্গাইলের ভাষা মনে হয় আমি কিছুটা বুঝতেছি বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে কলকাতার নদী আর শান্তিপুরে এটার মৃত্যু হয়েছে নোয়াখালীতে কুলখানি চট্টগ্রামে চল্লিশ সিলেটে চিটবঙ্গের ভাইরাস এই বাংলা বলে তা কেরামন কাতিমিন বুঝে কেন আল্লাহ ভালো জানে আর ফুরান ঢাকার বাংলা তো আরো জঘন্য আমার নাতি থাকে ফুরান ঢাকাতে গেলেই বলে আবে হালা নানা আবি হালা আছে বি হালায় তাড়াতাড়ি কথা বলে কথা বললে বোঝা যায় তার বাড়ি কোথায় ঠিক কিনা বলেন রাজধানী ঢাকাতে একজন একটাকে জিজ্ঞেস করতেছে বাড়ি কোথায় কয় মোরে কইছেন যেই বলছে মোরে কইছেন তখন বুঝছে বাড়ি এটার বরিশাল ভাষা শুনলেই অঞ্চল বোঝা যায় লিতা আর হ্যাঁ কোরআনে আছে না নাই ইন্না খোলাক না কম আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মিনজা করিম অংসা ও যা আল না কম সৌবা বিভিন্ন গোত্রে বিভিন্ন জাতিতে তোমাদেরকে বিভক্ত রাখার কারণে সিনিতে সুবিধা হয় ঠিক কিনা বলেন পুরো শুধু তো আল্লাহ আজকের মাহফিলটাকে কবুল করুন আমি আপনাদের সামনে সুরে দোহা থেকে তেলাবাদ করেছি এর ভিত্তিতে সংক্ষেপ কিছু কথা বলে দোয়া করব প্রতিদিনের মাহফিল আলহামদুলিল্লাহ তাও এক জায়গার থেকে আরেক জায়গা আজকে চাঁদপুর থেকে এসেছে আবার চাঁদপুর চলে যেতে হবে পেশায় আমি একজন টিচার অ্যারাবিক লেকচার এই জন্য দুনিয়া যেখানেই থাকি ক্লাসে উপস্থিত থাকতেই হবে এখান থেকে গিয়ে আবার কালকে পড়ানো কতটা দুঃসাধ্য দোয়া করে দিয়ে আল্লাহ যেন সই সালামে পৌঁছায় প্রাথমিককালে যখন কোরআন নাজিল হচ্ছিল তখন নিজে কখনো বাইতুল্লাহ কখনো নিজ গড়ে তাহাজ্জুতের নামাজ পড়তেন এবং তাহাজ্জুতের নামাজটা রসুলের উপরে ফরজ ছিল 
তিনি তাহাজ্জুদ পড়তেন আমাদের মতো খুব দ্রুত গতির রুকু সেজদা দিতেন না দাঁড়িয়ে থাকতেন প্রায় দুই পারা তিন পারা সুরায় বাকারা সুরা আলে আমরান সুরায় নেসা কখনো এক রাখাতে শেষ করে দিতেন স্বয়ং যার উপরে কোরআন নাজিল হয়েছে তার কণ্ঠে তেলোয়াত কতটাই না মধুর ছিল আল্লাহ আকবর কাফের মোর্শেক বেদিন যা রাতের আদারে এসে রসুলের কণ্ঠে কোরআন তেলোয়াত শুনত দিনের বেলায় বিরোধিতে করত রাতে তেলোয়াত শুনত খুব ঠিক কথা বুঝতেছেন কিনা দিনে করতে বিরোধিতা রাতে গিয়ে তেলোয়াত শুনত বিশ্বনবী হঠাৎ করে একদিন হাঁটতে গিয়ে পাথরের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে পা রক্তাক্ত হয়ে গেল পা ফেটে গেছে পায়ের আঙ্গুল ফেটে যাওয়ার কারণে এক রাত বা দুই রাত তিনি তাহার জোত পড়তে পারেন নাই অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন এই যে দুই রাত তিনি নামাজ পড়তে পারেন নাই মানে তেলোয়াত করতে পারেন নাই কাফের মোশরাকরা তেলোয়াত শুনতে এসেও তেলোয়াত শুনতে পায় নাই তারা চলে গেছে আজকে রসুল নামাজ পড়ে নাই তেলোয়াত হয় নাই সকালবেলা প্রতিবেশী নেই একজন মহিলা তার নাম ছিল উম্মে জামিলা সে দৌড়ে এসে বলল মোহাম্মদ মনে হয় তোমার রব তোমার উপর রাগ করেছে তোমার ছেড়ে দিয়েছে তাই তুমি তেলোয়াত করতে পারো নাই বিশ্বনবীর মনটা খারাপ হয়ে গেল ঠিক তখনই আল্লাহ ঈশ্বরা দোহা নাজিল করে দিয়ে বললেন অনবী আমি দুটি জিনিসের কসম খেয়ে বলছি আপনাকে আমি ছেড়েও দেই নাই আপনার উপর রাগ করি নাই দুটি জিনিসের কসম খেয়ে বলছি কটা জিনিস ভালো জানে এই তো আমি ভেরোমিটার সাপ না দিলে আপনাদের মনোযোগ তা আকর্ষণ করতে পারি না আচ্ছা আমার দিকে তাকান একটু জিগির করেন ঠান্ডা হয়ে গেছে লাহামুর দোহা কি সাজা কি কারণ চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সকাল বেলার সময়টা হলো সবচেয়ে বড় দামি সময় কেন দামি সময় দুই কারণে দামি সময় সকাল বেলার বাতাসে মোনাফিকদের নিঃশ্বাস মিশে না কোন মোনাফিক সকালে ফজর পড়ে না সবগুলি দশটা এগারোটায় উঠে কথা বলেন ঠিক কি নেই এই জন্য সকালের বাতাসকে বলে সকাল বেলার হাওয়া লক্ষ টাকা দেওয়া সকালের বাতাস যদি গায়ে লাগান অনেক রোগ থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন সকালের বাতাস হলো নির্মল বাতাস সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন এই হলো এক কারণ দুই নম্বর কারণ হলো বিশ্বনবী সকাল বেলার জন্য নিজে দোয়া করেছেন বখারে বর্ণনা আল্লাহমা বার একলে ফি উম্মতি বুকুরিহা আল্লাহমা বার একলে উম্মতি ফি বুকুরিহা ও আল্লাহ আমি তোমার কাছে দোয়া করে তুমি আমার উম্মতের সকাল বেলায় বরকত দান করে দা তাই যারা সকাল বেলার সময় কাজে বের হবেন ব্যবসায় যাবেন খেতে যাবেন খামার যাবেন সকল কাজে বরকত নাজিল করে দিবেন কে সকাল বেলা যদি গোমান আপনার বরকত নষ্ট হয়ে যাবে কোন কাজে বরকত পাবেন না কারণ গোমটা হলো পাঁচ প্রকার কয় প্রকার মনোযোগ আছে রাতের গুম দিয়েছি তোমরা তখন ঘুমাবা রাতের ঘুমের মাধ্যমে সারা শরীরের ক্লান্তি আমি আল্লাহ দূর করে দিব এসার পরে গুম এটা হলো আল্লাহর হুকুম আর দুপুরের পরে গোমানো এটা রসুলের সুন্না জোহরের নামাজের পরে গোমানো এটাকে বলে কাইলুলা বিছানায় করা করে খাওয়া 
এর পরে সকাল বেলার ঘুম এটা ঠিক নাই জাতীয় ঘুমাইলে বরকত নষ্ট হবে আসরের পরে ঘুমালে রোগ হবে মাগরিবের পরে ঘুমার অভ্যাস করলে এমন রোগ হবে যে রোগে মৃত্যু হয়ে যাবে এই জন্য যদি ঘুমাতে মন চায় হয় জোহরের পরে না হয় আসার পরে কথা বুঝতেছেন কি না তো সকাল বেলা ঘুমাবেন না এই ঘুমের জন্য রসুল এই ঘুম এই সকাল বেলার কাজের জন্য রসুল দোয়া করেছে সময়ের উপরে সময়কে মর্যাদা দেন পুরা চব্বিশ ঘন্টার সময়ের মধ্যে সকাল বেলা সময় দামি এক সপ্তাহ সময়ের ভিতরে জুমার দিনের সময় হলো সবচেয়ে দামি আরো জোরে বলুন আরো জোরে বলুন বিশ্বনবী বলেছে শনিবার খ্রিস্টানদেরকে আল্লাহ জুমার দিন দিয়েছেন ওরা জুমার দিন না নিয়ে ওরা নিয়েছে রবিবার রসুল বলে ফাহাদান আল্লাহ এবার আল্লাহ নিয়ে যে আমাদেরকে জুমার দিন দিয়েছে শোনো শোনো ইন্নাফিল জুমাতলা সাআতান লা ইউয়াফিকুহা আব্দুল মুসলিমুন ইয়াসআলুল্লাহ ইল্লা আতাহু ইয়াহু বুখারী মুসলিমের বর্ণনা জুমার দিনই এমন একটা সময় আছে সেই সময় যদি কোন বান্দা কোন কিছু আল্লাহর কাছে চেয়ে বসে আল্লাহ না করেন না চাইতে দেরি হয় আল্লাহ দিতে দেরি করেন না মনোযোগ আছে আর যারা বলেন সুবহানাল্লাহ জুমার দিনে এমন এক সময় আছে যে সময় সাওয়া মাত্রই পাওয়া যায় সাওয়া মাত্রই আবার বিশ্বনবী বলেছেন মানু গাসালা ওক্তা সালা ও বাক্কারা ওপ্তা কারাপ ও মা শাহ ওলামিয়ার কাপ ও দান আমিনাল ইমাম ফাস্তা মা ওলামিয়াল গো বিকুল খুতুয়াত আমাল সানাতিন কাজি সিয়ামি হাও কিয়ামি হা উচ্চ গুন্ডবিল আল্লাহ আকবর রসুল বলেছে জুমার দিনে কেউ যদি জুমার নামাজ পড়ার জন্য আগে আগে যায় যাওয়ার আগে গোসল করে সারা সপ্তাহে গোসল না করলেও জুমার দিন করবেন কথা বুঝতেছেন কি না কোনো কোনো মাঝহাবে জুমার দিন গোসল করা ও আজিব হানাফি মাঝহাবে সুন্নত জুমার দিন গোসল করবেনই আমার প্রিয় সুধি স্থি তো যদি লাগে গোসল করবেন এটা পবিত্রতা পরিচ্ছন্ন থাকা এটাই মানের অঙ্গ ঠিক কিনা বলেন শুনবে কোন ধরনের বাজে কথা বাজে কাজ মাতবাড়ি দেখাবে না কিছু মানুষ দেখবেন মসজিদ উড়িখা মাতবাড়ি দেখায় নাই কথা না থাকলো কথা বলে নিজে যে মসজিদে আসতে এটা জানান দেয় কথা বলেন ঠিক কি না দুই জায়গায় মাতবরে বেশি করে একটা হলো হজ থেকে আসলে আর একটা হলো জুমার নামাজ পড়তে আসলে হজ থেকে আসতে হাজি না করলে মন খারাপ হয়ে আসে না নাই আবার দুই তিনবার হজ করছে এটাও মানুষের জানানোর জন্য পেরেশানি থাকে মেহমান কাটছে নাতিদেরকে বলে এই সানি কয় নানা সান কয় শোন যেই কোনো কাফে সান বিনা আমি যে গতবার হজে গেছিলাম দ্বিতীয়বার হজে যাই যে কাপান ছিলাম ওই কাফে করে সাদে তার মানে কয়বার হজ করছে সেটাও জানান হয়ে গেল ঠিক কিনা বলে আমার প্রিয় সুদীপ তো জুমার দিনে বাজে কথা বলবে না পরিবেশ নষ্ট করবে না ইমামের কাছাকাছি গিয়ে বসবে এই লোক বাড়ি থেকে মসজিদ পর্যন্ত যেতে কত কদম যত কদম পড়েছে এক একটা কদমে এক বছর রোজা রাখলে যে সব হতো নামাজ পড়লে যে সব হতো সেই সব আল্লাহ তার আমল নামা দিয়ে দিবে 
তার মানে আপনার বাড়ি থেকে 100 বছরের নফল নামাজ 100 বছর 100 বছর রোজা রাখা সওয়াব আমল নামাজ উঠবে আর একটু জোরে বলুন এই বরকত রসুলের সুবাদে আমরা পেয়েছি তো সময়ের উপরে আল্লাহ সময়কে মর্যাদা দিয়েছেন কথা বুঝতেছেন কিনা সুফুরা মাসের 12 মাসের মধ্যে আল্লাহ জুমার রমজান মাসটাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন আবার বছরের সমস্ত দিনের মধ্যে আরাফাত দিন হলো সেরা দিন বছরের সব রাতের মধ্যে লাইলাতুল কদরের রাত হলো সেরা রাত ঠিক কিনা বলেন আমার প্রিয় সুদি এই নিয়ামতগুলি আল্লাহ বিশ্বনবীর সুবাহ যা আমাদেরকে দিয়েছেন গরম সানি আসো ঠান্ডা হয়ে গেছে আপনাদের জন্য আনতে অর্ডার দেব নাকি কষ্ট হচ্ছে না তো ইনশাআল্লাহ আচ্ছা উচ্চ কণ্ঠ বলতে আল্লাহু আকবার আজকের মাহফিলে যুবক বেশি না বুড়েরা বেশি আচ্ছা পরীক্ষা হয়ে যাক দেখি প্রথম যুবকেরা আমি তাকবীর দিব তোমরা আওয়াজ দিবা দেখি কাদের কণ্ঠে শক্তি আজকে বেশি কম্পিটিশন হয়ে যাক হ্যাঁ যুবকরা রেডি তো ইনশাআল্লাহ সবাই রেডি লিল্লাহি তাকবীর আচ্ছা এবার দেখি মুরুব্বিদের কণ্ঠের শক্তি কি পরিমাণ আছে হ্যাঁ গলা রেডি লিল্লাহি তাকবীর আরাজে জিতছে আল্লাহ ভালো জানে সভাপতি সব আপনি বলে দিন হ্যাঁ ফলাফলের দায়িত্ব ওনার হাতে শেষে ঘোষণা হবে ইনশাআল্লাহ আচ্ছা আমার প্রিয় সুদীপ আল্লাহ কবুল করুন জোরে বলুন আমিন তো আদ-দোহা মানে হচ্ছে সকালবেলার সময় এই সময়টা বড় দামি সময় ঠিক কিনা বলেন তাইলে ইমাম আব্দুল কাসিরের মতে আদ-দোহা দ্বারা মানে আল্লাহ সকালবেলার সময়ের কসম খেয়েছেন দুই নম্বর হলো আল-লাইল ইজা সাজাব আই ইজা আসকানা আব্দুল কাসির বলে দুই নম্বর কসম আল্লাহ খেয়েছেন রাতের কসম কোন রাতের কসম গভীর রাতের কসম গভীর রাতের কসম আল্লাহ খেয়েছেন কসম খেয়েছেন কয়টা এই দুইটা শব্দের তিনটা তাফসীর আছে আমি একটা শুনাইলাম আপনাদের ধৈর্য থাকলে আরো দুইটা শুনাই ধৈর্য আছে তো ইনশাআল্লাহ ওয়াদ-দোহা মানে সকাল ওয়াল লাইলি দা সাজা মানে গভীর রাত ইবনে কাসিরের তাফসীর এবার ইমাম কুতুবি বলেছে নামার মতে ভিন্ন তাফসীর উনি বলে ওয়াদ-দোহা আয় আকসাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফি ওয়াক্তি সুবহে আল্লাযী কাল্লামা ফিহি মূসা ইমাম কুতুবি তিনি বলেন ওয়াদ-দোহা মানে হলো সকালবেলা সেই সময় যেই সময় মূসা নবী আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেছে যেহেতু মূসা নবী যেই সময় আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেছে সেই সময়টা আল্লাহর পছন্দনীয় হয়ে গেছে কেমন কথা বিনা তারের কানেকশনে কথা কোন কোন তার নাই মোবাইল নাই কিন্তু পাহাড়ে উঠে তিনি যখন ডাক দিতেন সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কথা তিনি শুনতে পাইতেন কথাও বলতেন তোর পাহাড়ে গিয়ে পাহাড়টা জমিন থেকে 8500 মিটার উঁচু সারা পৃথিবীতে 6000 পাহাড় আছে এই 6000 পাহাড়ের নামে আল্লাহ কোরআনে কসম খান নাই এই পাহাড়টার নামে কোরআনে কসম খেয়েছেন অতিন অযাইতুন অতুরে সিনি সুবহানাল্লাহ বলবেন না পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাহাড় হলো মাউন্ট এভারেস্ট এটার উচ্চতা হলো 29035 ফিট কিন্তু যে তুর পাহাড়ে মুসা নবী দারে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলতো ওই পাহাড়ের উচ্চতা হলো 8500 মিটার সাড়ে তিন হাজার সিঁড়ি অতিক্রম করে তিনি পাহাড়ে যেতেন যখনই আল্লাহর ডাক দিয়ে বলতেন আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ বলতো মুসা কথা শুরু করো আল্লাহ যদি কথা একটা বলতো উনি বলতেন 10টা সুবহানাল্লাহ আল্লাহ বলছে ওমা তিলকা বিয়ামিনিক ইয়া মুসা উনি কয় কলা হি আসয় আতাওয়াক্ক আলাইহা ওয়া হুসু বিহা আলা গনামি ওয়ালিয়া ফিহা মা ওয়া আরিবু কথা সারি না আল্লাহ একটা কইলে উনি অনেকগুলি বলে মানে কথা বলতে তো মজা মজা না আল্লাহকে কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে বলে আল্লাহ তোমার সঙ্গে কথা তোমার কথা শুনতে এত মজা না জানি তোমারে দেখতে কত মজা তোমার কথা এত সুন্দর না জানি তোমারে দেখতে কত সুন্দর রব্বি আরে নে আঙ্গুরি লাই আল্লাহ তুমি আমারে দেখা দাও আমি তোমাকে এক নজর দেখতে চাই আল্লাহ বললেন লাং তারানি মুসারে তোমার পক্ষে আমি আল্লাহকে দেখা সম্ভব না উনি কয় না আমি দেখব আল্লাহ বলে দেখা সম্ভব না উনি কয় দেখব একটু অভিমানে ছিলেন কি ছিলেন অভিমানী একটু অভিমানী অভিমান 
ছোট্ট বাচ্চার মতো শিশু বাচ্চার মতো যখন আবেদন করা শুরু করেছে তখন আল্লাহ না কইরা পারে না কারণ অনেক সময় দেখবেন বাচ্চারা না বুঝে অনেক কিছু চায় আছে না নাই তখন বাচ্চাদের আবদার রক্ষা করতেই এক বাচ্চা উজিরে আজম এক ঘন্টা দেরি করে অফিসে আসছে প্রতিদিন আসার কথা দশটায় আজকে আসছে এগারোটা উজিরে আজম দেরি কেন কয় যা পানা আসার সময় আমার তিন বছরের বাচ্চা এমন একটা আবেদন করছে ওই আবেদন রক্ষা করতে আমার মিনিমাম ঘন্টা খানিক সময় লাগছে বাচ্চা বলে বাচ্চার আবদার রক্ষা করতে ঘন্টা খানিক সময় লাগে ফালতু কথা আমারে বোঝা হুজুরে আজম কয় যা পানা আপনার তো ছেলে সন্তান নাই সন্তান আদির মায়া মোহাম্মদ বুঝারও কথা না তবে সময় যে লাগে কি লাগে না এটা যদি আপনি বুঝতে চান আপনি নিজে বাবা হন আমি ছেলে হই আমি ছেলে হইয়া ছায়া দেখি আপনি বাবা হইয়া দিয়া দেখেন সময় লাগে কি করি বাচ্চা বলে ঠিক আছে আমি বাপ হইলাম এটা অভিনয়ের বাপ হুজুরে আজম বলে আমিও ছেলে হইলাম অভিনয়ের তো ঠিক আছে সাও তো বাচ্চা হুজুরে আজম কাঁদে বাচ্চা কয় কি হয়েছে রে ফোলা কয় আব্বা আমার একটা হাতি আই না দেন বাচ্চা সাও বাচ্চা বলে আমার হাতির অভাব আছে রাজদরবার থেকে হাতি একটা এনে দে হাতি আনা হয়েছে আবার কান্দেছে বাচ্চা কয় কি হয়েছে রে বোনা কয় আব্বারা আমার একটা মাটির ফাতির না দেন তো এই মাটির ফাতির এনে দিস এই তুই ছেলে হয়েছিস বিদায় বারবার সাবি আমি বাপ হয়েছি বিদায় বারবার দিব এত সময় আমার হাতে না তা আবার কান্দেছে বাচ্চা কয় কি হয়েছে রে ফোলা কয় আব্বা হাতিটা রে ফাতিলের মধ্যে বইরা দেন বাচ্চাকে এটা কষ্টে কয় ভর বর তাড়াতাড়ি বাচ্চাকে বুঝতে পারছি ফোলা পান আবদার করলে রক্ষা করতে গেলে সময় লাগে আর তোর মতো ফোলা যদি হয় দুনিয়া কে আমদ বানিয়ে লাগে তো মুসা নবী বাচ্চার মতো আল্লাহ রে আল্লাহ দেখা দেন আল্লাহ না করতে পারে না আল্লাহ বললে ও মুসা এখান তো যদি দেখতে চাও আগে টেস্ট পরীক্ষা দাও টেস্ট পরীক্ষায় ফাঁস করলে ফাইনাল হিসাবে আমি আল্লাহ তোমার সাক্ষাৎ দিয়ে দিব তো টেস্ট পরীক্ষা নেবেন কোন জায়গায় তুর পাহাড়েই না হবে এটাই পরীক্ষার হল টেস্ট পরীক্ষা কিবারে নেবেন সোমবারে কয়টা এই সকাল সময় আসবা সকাল বেলা মুসলমি উজু গোসল করে পবিত্র পাহাড়ে উঠলেন পাহাড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলছে আল্লাহ আমি আসছি আল্লাহ কয়ে আজকে তোমার সঙ্গে আমার খেলা হবে দাঁড়িয়ে যাও পাহাড়ে দাঁড়িয়ে গেলেন মুসা নবী কে আল্লাহ শুরু করেন আল্লাহ বললেন না কিছু কাজ আছে তুমি তোর পাহাড়ে আমারে দেখবা পাহাড়টাকে অ্যাকোয়ার করা লাগবে কি দ্বারা অ্যাকোয়ার করবেন দেওয়াল উঠাবেন নাকি আল্লাহ বললেন স্থায়ী দেওয়াল না অস্থায়ী দেওয়াল বানাবো তোর পাহাড়টা হলো সাত মাইলের এরিয়া বিশাল বড় পাহাড় অ্যাকোয়ার করার জন্য আল্লাহ হাজার হাজার ফেরেস্তা নাজেল করে দিলেন একজন ফেরেস্তা আরেকজন ফেরেস্তা সিনার সঙ্গে সিনার লাগাইয়া সাত মাইলের এরিয়া পুরো পাহাড়টাকে অ্যাকোয়ার করে নিয়েছে আর একটু আসতে বলেন সুবাহন আল্লাহ ব্রাহ্মণ বাড়িয়া এক জায়গায় দেখবেন সেখানে জায়গার নাম তিন লাখ ফিল থানার নাম তিন লাখ এত ফির যে কবে জমা হয়েছে আল্লাহ ভালো জানে কথা বলেন ঠিক কি না কথা বুঝতেছেন এরকম অনেক নাম আছে যে নামের সঙ্গে বাস্তবতার মতি জিলে মতি আছে নাকি হাতির জিলে হাতিও নাই ঠিক কি না বলেন বাসের ফলে বাস নাই কাঠের ফলে কাঠ নাই আবার আমরা রসে ভরা ফলের নাম দিছি আনারস কি দিছি রসে কিন্তু এই আনারস এমন জন্য টাঙ্গে আহার এই এমন সময় আসলাম খাওয়ার সুযোগ নেই হ্যাঁ আনারস আছে আচ্ছা এই এটার নাম এটা কিন্তু রসে বরা অথচ নাম দিছে কি আনারস আর দানায় বরা ফলের নাম দিছে বে দান ঠিক না বলেন এই যত উল্টা নাম আমাদের দেশ কাজ উল্টা নাম উল্টা একজনকে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন কোথায় যাচ্ছেন কয় না আইতে আছে আসলে আইতেছে না যাইতেছে যত উল্টা কথা আল্লাহ সোজা করে দেখ যে কোন আমিন মনোযোগ আছে আমার প্রিয় শুধু মুসানবি বলল আল্লাহ আল্লাহ গো তুর পাহাড় একবার হয়ে গিয়েছে হাজার হাজার ফেরেস্তা নাজিল হয়েছে একজন আরেকজনের সিনার সঙ্গে সিনা লাগে দাঁড়িয়ে গিয়েছে এবার দেখা দেন আল্লাহ আল্লাহ বলল মুসা তুর পাহাড়টাকে আমি একবার করেছি 
কিন্তু আরো কাজ বাকি আছে তুমি আমি আল্লাহকে দেখবা কিন্তু তোমার শরীরের ফেরেশতারা দেখতে পারবে না তোমার শরীরে ফেরেশতা আছে তাফসীরে রুহুল মানের 14 তম খন্ডের মধ্যে এসেছে প্রতিটা মানুষের শরীরের মধ্যে 360 জন ফেরেশতা আছে এটা আপনার শরীরেও আছে আপনি যে চোখের পলক মারেন এখানে 7 জন ফেরেশতার ডিউটি আছে আপনি গোমিয়া থাকেন সবগুলি ফেরেশতারা সেভ করে না টানেন জন্মের মত যদি নাকের দাইতে ফেরেশতা না থাকতো তেলা ফোকা গিয়ে বিত্তে ঢুকতো কথা বলেন ঠিক কিনা মাঝে মধ্যে কানে দিয়ে আল্লাহ দুই চারটা বিপরা ঢুকিয়ে বুঝাইতে চায় এই দেখ এখানে ফেরেশতার ডিউটি আছে নতুবা তোরে শেষ করে লইতো দুই চারটা ঢুকি আল্লাহ একটু পরীক্ষা করে কথা বুঝতেছেন কিনা সমাজে দুই চার জনকে আল্লাহ বোবা বানিয়ে বুঝায় দেখ জবানের মূল্য কত বেশি দু একজনকে অন্ধ বানিয়ে বুঝায় দেখ সুখের মূল্য কত বেশি আল্লাহ আকবার 1 লক্ষ 60 হাজার রেখা আল্লাহ সুখের মধ্যে দিয়েছেন 60 হাজার ক্যামেরা আছে দুই চোখের মধ্যে আল্লাহ আকবার এই মেগা ফিক্সেল ক্যামেরা আছে এক একটা মানুষের চোখের ভিতরে 60 হাজার আলম নাজআলহু আইনাইন ওয়া লিসানাহু ওয়া শাফাতাইন ওয়া হাদাইনাহু নাজদাইন তাকে দেখো তোমার মধ্যে আমি আল্লাহ আমার কত নেয়ামত দিয়েছি এই নেয়ামতগুলি দেখো শোনো আর ফাযকুরুনি আযকুরুকুম ওয়াশকুরুনি ওয়ালা তাকফুরুন আল্লাহ আল্লাহ জাফুমুন জাফু আল্লাহ 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 জাফুমুন জাফু আল্লাহ আল্লাহ ও নাম জাফে আদম ফেলেন বলের মাফি অগ্নি কুণ্ডে ইব্রাহিমের ও নাম ছিল কাফি নহের তরি ও নাম জাফে নহের তরি ও নাম জাফে পার হয় উর্মি মালা আল্লাহ আল্লাহ জাফুমুন জাফু আল্লাহ আল্লাহ জিকির করব কার প্রশংসা করব কার সকলে বসে আলহামদুলিল্লাহ আমার প্রিয় সুদীপ আল্লাহ বলে না মুসা তোমার শরীরে 360 জন ফেরেশতা আছে এই যে লেখে যারা লেখে কেরামান কাতে বিনে ইশকে এই লেখার ফেরেশতা হলো পাঁচ জন আপনারা বলতে পারেন হুজুর সারা জীবন শুনছি দুই জন আপনি বলেন পাঁচ জন কথাটি আমার নয় হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার মধ্যে এসেছে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দাহলাবি রহমাতুল্লাহ লিখেছেন লেখার ফেরেশতা হলো পাঁচ জন কারণ দুইজন হলে আল্লাহ কোরআনে তাসনিয়া শব্দ দিবসনের শব্দ ব্যবহার করতেন আল্লাহ বলতেন কেরো আমাইনে কাতে বাইনে ইয়ালামানে তাফআলানে যেহেতু আল্লাহ তাসনিয়া শব্দ ব্যবহার করেন নাই বহু বসনের শব্দ ব্যবহার করেছেন কেরো আমান কাতে বিনা ইয়ালামুনা মা তাফআলুন বোঝা গেল ফেরেশতা হলো পাঁচ জন সুবহানাল্লাহ शयतान तु आसतीस কখন আসতেস আমি তো দেখি নাই কয় আপনি দেখলেন কিভাবে কয় আমি দেখি নাই আল্লাহ দেখে দিয়েছে বের হ শয়তান আছে না নাই কই হ্যাঁ আছে কিন্তু দেখা ফাইজা কারাতাল কুরআন ফাস্তাউজ বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম শয়তান আছে দেখা যায় না আল্লাহ বলেন যখনই শয়তান থেকে তোমরা আমার কাছে আশ্রয় চাইবা তুমি দেখো না আমি দেখি আশ্রয় চাওয়া মাত্র শয়তানের দোকা থেকে আমি আল্লাহ তোমারে বাঁচিয়ে দিব তো সব সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করা লাগবে শয়তানের দোকা থেকে বাঁচা জন্য তবে এখন আমাদের কাজ কামে মন হয়ে গেছে শয়তানের এখন লাগে না শয়তান বলে আমি আর শয়তান হইছে কি করতে এগুলি আমার সাথে আরো বড় শয়তান কথা বলেন ঠিক কি না কত বড় শয়তান जूतार मध्य मद नहीं जूता मद पान कर रुचि क्रिकेट खेला जो आसे किसान माथार एम सर 
চতুর্দিক দিয়ে সুলকাইটা মাথার উপরে তালপাড়া যুক্তির মতো কয়েকটা রাখে কিছু আবার সামনের দিক দিয়ে সুল রাইখা পিছনের সুল সব কাটছে ওখানে বাপের নাম নিজের নাম রোড নাম্বার কোড নাম্বার হাউস নাম্বার মোবাইল নাম্বার লেখে সব রেখে দিয়েছে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে তোমার পরিচয় কি কয় ডিজিটাল দুনিয়া এত কথা বলার সময় নাই মাথার পিছনে লেখা আছে দেখে নিয়ে যান শয়তান বলে আমি শয়তান না তোরা শয়তান এত বুদ্ধি তো আমার মাথায়ও নাই ঠিক কিনা বলে আমি বলি এক জায়গায় ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে বুঝেননি কথা ঘুমাচ্ছেন না তো নাকি শেষ করে দেবো হ্যাঁ হ্যাঁ কখন পর্যন্ত চলবে আল্লাহ পাইছে আমার আমার প্রিয় সুদীপ না বারোটা ইনশাল্লাহ শেষ করে দিয়েছি আমার দিকে তাকান ছেলেরা ক্রিকেট খেলেছে কয় সল মুড়িভত্তা খাই ক্লান্ত হয়ে গেছি তো মুড়িভত্তা খাবি কি দিয়ে খাবি কয় চাঁদা উঠা মুড়ি আনা লাগবে সানা সরু টমেটো যেগুলি খাওয়ার জন্য লাগে আর কি শশা লাগে না সরিষার তেল তো চাঁদা উঠে এসে কেউ দিছে পাঁচ টাকা কেউ চার টাকা কেউ তিন টাকা শয়তান নিজেও গেছে মানুষের সুরত দুইরা ও কয় আমিও মুড়িভত্তা খাবো ও দিছে এক টাকা চাঁদা ও তো বুদ্ধি বেশি ও বলতেছে ওরা ফাঁস টাকা দিয়ে যে পরিমাণ মুড়ি খাবে আমিও এক টাকা দিয়ে ওই পরিমাণ খাবো কারণ খাওয়ার সময় তো সবাই সমান খাবে টাকা কম বেশি দিতে পারে খাইতে তো আর কম খাওয়া যাবে এক টাকা দিয়ে শরীর হয়েছে ছেলেরা টমেটো সানা সরু মুড়ি সরিষার তৈল শশা এনে কেটে সেটে রেডি করে বড় গামলার মধ্যে করে খাবার রেডি করে সে মুড়ি ভত্তা খাবে সালাক মার্কে একটা দাঁড়িয়ে কয় কে চাঁদা তো সবাই সমান দেয় নেই কেউ দিছে পাঁচ টাকা আবার কেউ দিছে এক টাকা এটা কত বড় জুলুম কত বড় অন্যায় এক টাকা দিয়া পাঁচ টাকা সমান মুড়ি খেয়ে কয় তাহলে কি করিতে হইবে কি করিতে হইবে কয় বুদ্ধি একটা আছে যে পাঁচ টাকা দিছে এসে পাঁচ আঙুল দিয়া মুড়ি খাবে যা চার টাকা চার আঙ্গুল তিন টাকা তিন আঙ্গুল দুই টাকা দুই আঙ্গুল এক টাকা এক বেচারা শয়তান বর্ষে বিপদে এক আঙ্গুল দিয়ে মুড়ি উঠে একটু উঠে দুই সাইডটা যদিও উঠে মুখে নেওয়ার আগে আগে এমনি কাইতিয়া ফিরে যায় রাগে দাঁড়িয়ে কয় কিরে আমি শয়তান না তোরা শয়তান এত বুদ্ধি তো আমারও মাথার মধ্যে নাই তোদের বুদ্ধির কাছে আজকে আমি হার মেনে গেলাম শয়তান এমন সাবি দিয়েছে জাহির যুগের মানুষ এত খারাপ ছিল না এই যুগের মানুষ যত খারাপ মা ফরুকিয়া প্রেমিকের সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে ষোলো বছরের মেয়ের গলা টিপে হত্যা করে জাহির যুগে নারী হত্যা নারী দর্শন করত কিন্তু দর্শনের পরে গলা টিপে হত্যা করছে এমন একটা রেকর্ড নাই আর এই যুগে দর্শন তো করে জৈবিক চাহিদা মিটাই গলা টিপে হত্যাও করে জাহির যুগের লোকদেরকে আমরা গালি দেই তারা নিজেরা কন্যা সন্তানকে হত্যা করত এই যুগে দেখলাম কত কয়েকদিন আগে বিভৎস দৃশ্য পত্রিকাও পড়তে পারি না শরীরে লম দাঁড়িয়ে যায় পত্রিকা পড়তে পারি না কখন কি রিপোর্ট আসে এগুলি মানুষের রিপোর্ট হতে পারে না বাবা নিজে নিজের ছয় বছরের মেয়েটা এক মেয়ের সঙ্গে তাকে দেখে ফেলেছে অন্তরঙ্গ মুহূর্ত দেখার পরে মেয়ে দেখে ফেলছে মেয়ে বলছে বাবা আমি আম্মুকে বলে দিব তাই নিজে বন্ধু বান্ধব মিলে নিজের মেয়েকে নিজে হত্যা করে আবার নিজে লাশ তালাস করে কে আমার মেয়ের মারছে নিজের মেয়ের নামে নিজে দোয়া পর্যন্ত করাইছে হুজুর খাওয়াইছে এক সপ্তাহ চলে গেছে মানুষও কান্দে সেও কান্দে পুলিশ যে মোটিভ বের করেছে এই হলো জাহির যুগ দেড় হাজার বছর যুগে সেই তো এই যুগ বড় মারাত্মক খারাপ যুগ তবে দেড় হাজার বছরে সেই জাহির যুগকে বিশ্বনবী সোজা করছেন কোরআন দিয়া আজকের যুগে যদি কোরআন সামনে চলে আসে এই যুগে পরিবর্তন হতে বাধ্য কোরআন ছাড়া মানুষের হেদায়ত করা যাবে তাই কোরআন শুধু শুনলে হবে না কোরআনের আইন বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলন করা লাগবে আমার প্রিয় সুদি কোরআন দ্বারা রসুল সমাজ পরিবর্তন করার পরে বলছিলেন খৈরুল কুরু নিকার আমার যুগ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ এমন যুগের আসবে না এমন যুগ আমি এনে দিয়ে গেলাম কোরআনের কারণে কিসের কারণে এমন যুগ এমন সোনালি যুগ আমি উপহার দিয়ে গেলাম এমন যুগ আর জমিনে আসবে না যে যুগ আমি দিয়েছি 
যেই যুগের মানুষ হলো এমন সোনার মানুষ এমন ভালো মানুষ সারা পৃথিবী চেষ্টা করে অমরের মতো অমরের পায়ের মতো একজন মানুষ বানাতে পারবে না দাও খোদা দাও আমায় আবার অমর দারাজ দিল দাও আলির মতো বীর সেনানি আলির মতো বীর সেনানি জাগাতে নিখিল দাও খোদা দাও আমায় আবার অমর দারাজ দিল हम जाके दाओ गरे गरे जीवन दीते अका तरे आबार का बाबंगते ले आबार का बाबंगते ले पठावा बाबिल दाओ खुदा दाओ अमाया बार अमर दरज दिल जर बोलो नामीन অমরের মতো দিল আল্লাহ আমাদের বানিয়ে দেখ যারা বলো না আমি সেই যুগের সুর এই যুগের বহু বুজুর্গের চাইতে অনেক বড় আল্লাহর অলি ছিল কথা বলেন ঠিক কি না এই যুগে যারা নিজেদেরকে অলি দাবি করে বুজুর্গ আলেম দাবি করে এদের চাইতে সেই যুগে সুর অনেক ভালো ছিল বাস্তব কথা বলছি আপনাদেরকে সুর গেছে চুরি করতে সেই যুগের সুর সেই যুগে সুর চুরি করতে গেছে যেই করে প্রবেশ করছে গিয়া থেকে মুক্তি সুরে চিন্তা করে আমি সুর হয়েছি তো এত নিচে নামি নাই যে হিন্দুর ঘরে চুরি করবো চিন্তা করছে সুর হয়েছি অভাবের কারণে চুরি করতে আসছে তাই বলে হিন্দুর ঘরে চুরি করতে আমি একজন মুসলমান আমার একটা আইডেন্টিটি আছে আছে না নাই তো চুরি করে নাই ঘর থেকে নেমে গেছে পরে রাত আবার চুরি করতে গিয়েছে ওই ঘরে গিয়ে দেখে গৌতম বুদ্ধের মূর্তি এটা হলো বৌদ্ধদের গর সর মানুষ তো কোন ঘরে ডুবে রাত করে তো আর বাড়ি ঘর তালাস করে পায় না কার ঘরে ডুবতেছে তাও তো জানে না সুযোগ পাইলে যেই ঘর খুশি সেই ঘরে ঢুকে এই ঘর থেকে নেমে আসলো বৌদ্ধর ঘরে চুরি করতে পারি না আরেক ঘরে গিয়া পরের রাত প্রবেশ করছে গিয়া দেখে সেই ঘর খ্রিস্টানের ঘর যিশু খ্রিস্টের মূর্তি কয় না এই ঘরেও চুরি করা যায় না মুসলমান হয়েছে এত নিচে নামতে পারি না যে খ্রিস্টানের ঘরে চুরি করব সেই ঘর থেকে বের হয়ে গেছে রাতে আরেক ঘরে গিয়েছে গিয়া থেকে সেই ঘর দোতলা ঘর মুসলমানের ঘর মূর্তি টুর্তি নাই দোতলায় গিয়া উঠছে মাটির ঘর বুঝতেছেন ভিতরে গিয়া দেখে সিন্দুক সিন্দুক খুলেছে দেখে টাকার পটলা তবে টাকা আলাদা আলাদা পটলা করা টাকার গায়ে কাগজ আছে যে ফুটলা সেই ফুটলার গায়ের ভিতরে কাগজ আছে কাগজের ভিতরে লেখা এই টাকাটা হালাল টাকা এই টাকা জাকাত দেওয়া হয়েছে এই টাকা অবৈধ টাকা বারো মাস হয়ে গেছে এখনো জাকাত দেওয়া হয় নাই সর চিন্তা করে সুরি যখন করমু অবৈধটা নিয়ে লাভ কি যেটা জাকাত দেওয়া হয়েছে সেইটাই নিব সর হলো একটা আদর্শ আছে কথা বুঝতেছেন কি না তো হালাল টাকা হারাম টাকা বৈধ টাকা অবৈধ টাকা জাকাত দেওয়া টাকা খুঁজতে খুঁজতে ওর জন্য সময় তো আর থেমে নাই রাত তো চলতেছে কিছুক্ষণ পরে বজারের আজান দিয়ে ফেলছে আর চিন্তা করে সরি করমু পরে আগে নামাজ তো নামাজ পড়মু আজান ছাড়া আবার নামাজ পরে কিভাবে তো ঘরের দোতলায় দাঁড়িয়ে আজান দেওয়া শুরু করছে ঘরের মালিক বলে কি রে আমার ঘরে মোয়াজদিন আসলো কোর থেকে দোতলায় গিয়ে উঠছে কি রে তুই কে এই তুমি কে মান আনতা তুমি কে কয় আমার পরিচয় পরে আগে বলেন তো উজু আছে কি না কয় কিছুক্ষণ পরে আমি তাহাজ আগে তাহাজ পরেছে উজু আছে কয় একা আমার দেন নামাজ শুরু করি আগে নামাজ পরে কথা তো মালিক একামত দিয়েছে ছেলে নামাজ পড়াচ্ছে কণ্ঠ এত সুন্দর কলিজা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে সুরের কণ্ঠ এত সুন্দর যত সুন্দর কোনো কারিও না কোরআন তেলোয়ার শুনে মালিকের চোখ থেকে দপ দপ করে পানি পড়তেছে কি সুন্দর তেলোয়ার নামাজ শেষে বলতেছে তুই কে তোর পরিচয় দে কয় আর দেয়া লাভ কি আপনার সামনে কে রাখতেন টাকা নিতে পারবো নাকি কয় কেন আসছিস আমার ঘরে কয় আমি অভাবী মানুষ তবে স্বভাবের কারণে আমি অভাবী না আমি অভাবের কারণে অভাবী কয় আমার ঘরে আসছিস আর কারোর ঘরে গিয়েছিস কি না কয় গত চার দিন যাবৎ শরীর চেষ্টা করতেছি সুযোগ পাই না তিনবার তিন ঘরে গিয়েছি হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টানের ঘর দেখে আর চুরি করি নাই মুসলমান আমি অমুসলিমের ঘরে তো চুরি করতে পারি না 
আফতার করে ঢুকছে টাকা গোনা শুরু করছে টাকা বাসা শুরু করছে বৈধ টাকা অবৈধ টাকা জাকাত দেওয়া টাকা জাকাত ছাড়া টাকা খুঁজতে খুঁজতে দেখে সময় হয়ে গেছে আজানের বাবলা মাগে নামাজ পড়ে তার ঘরে টাকা নিমু তো নামাজ পড়মু আজান ছাড়া আবার নামাজ পড়ে কিভাবে রসুল বলছেন সব নামাজের সাথে আজান আছে না নাই শুধু ঈদের নামাজ আজান আজান নামাজ ছাড়া আর সব নামাজে আজান আছে না নাই উপরে রেখে বাহিরের দিক দিয়ে তালা মেরে নিচে যায় স্ত্রী রে গত তিন মাস যাবৎ একমাত্র মেয়ে আমার একমাত্র মেয়ে আবার একমাত্র সন্তান আমার আর সন্তান নাই আমি একজন শিল্পপতি মানুষ বহু পয়সার মালিক আমি চাইছিলাম একটা দিনদার ছেলে যেই দিনদার ছেলের কাছে আমি আমার মেয়ে বিয়ে দিলে এই মেয়েটা সুখে থাকবে শান্তি থাকবে আর আমার ব্যবসা বাণিজ্য ওই ছেলের হাতে আমি তুলে দিয়ে যাব তিন মাস ধরে সেমন ছেলে পাই না আজকে একটা ছেলে পাইছে ঘরের দোতলায় আসছে এই ছেলের কাছে আমি আমার মেয়ে বিয়ে দিতে চাই স্ত্রী বলে এটা কেমন ছেলে ঘরের দোতলা দিয়ে ঘরে আসতেছে বলে স্ত্রী রে এটা সোর হিসাবে আসছে তবে অভাবের কারণে নয় স্বভাবের কারণে নয় অভাবের কারণে আসছে আমার মনে হয় এই ছেলের মধ্যে এমন আমানতদারি আছে আল্লাহর ভয় আছে ওর হাতে আমার মেয়েটা তুলে দিলে সে কোনো দিন আমানতের খেয়ানত করবে না আরো জোরে বলুন আমার প্রিয় সুদীপ তো বলছিলাম সেই যুগের সোর এই যুগের বহু বুজুর্গের চাইতে অনেক বড় ভালো ছিল এই যুগে কত বাটপার কত সিটার কত সিটিং বাস মানুষ কত দিকের বিভ্রান্তকারী আছে না নাই যাক সেদিকে আর যাচ্ছি না আপনাদের কষ্ট হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে না কষ্ট নাই আচ্ছা আর একটু অ্যাডভান্স হচ্ছে সকালে আচ্ছা প্রিয় সুদীপ তো মুসানবীর কথা বলছিলাম মনে আছে জিব্রাইল কে বের না করে দিলে তোমার সঙ্গে আমার খেলা হবে না জিব্রাইল কে বের করে দাও মুসান বলো জিব্রাইল ভাই আপনি বের হয়ে যান আল্লাহ বলছে আপনি পাহাড়ে থাকতে পারবেন না সাত মাইলের এরিয়ার ভিতর থেকে আপনাকে বের হতে হবে জিব্রেল ডাক দিছে আল্লাহ রে এই পর্যন্ত কত নবীর কাছে ওহি নিয়ে আসলাম কত নবীর কাছে কিতাব নিয়ে আসলাম সিদ্রাতুল মন্তার উপরে আমি উঠতে পারি না অনুমতি নাই আজকে মুসানবী তোমারে দেখবে আমি কোনোদিন তোমারে দেখে নাই মুসানবীর সঙ্গে আমারে দেখার একটু সুযোগ করে দাও আল্লাহ বলে না রে জিব্রাইল তোমার পক্ষে আমি আল্লাহর নূর সহ্য করা সম্ভব না জিব্রাইল বলে দেখাই যদি না দেবে অন্তত পাহাড়টার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকার অনুমতিটা দেন আল্লাহ বললেন দেখবে না তো পাহাড়ে থাকতে চাও ঠিক আছে এমনিতেই থাকতে পারবে না শর্ত আছে তিনটা তোমার দৃষ্টি শক্তি আমি আল্লাহ নিয়ে গেলাম শ্রবণ শক্তি নিয়ে গেলাম অনুভূতি শক্তি থাকে আমি আল্লাহ নিয়ে গেলাম জিব্রাইল কে নিলে তো সবই নিয়ে গেছেন আমার আদ্দার করে রাখছেন কি করতে দেখা দিবেন না ওইটি ভালো কথা জিব্রেল কাল একটা পাথরের মতো বানিয়ে দিয়েছেন আমার ফের সতি এরপরও মুসা নবী বলে আল্লাহ এবারে দেখা দিন আল্লাহ বললেন মুসা তুমি রেডি আছে উনি বলে হ্যাঁ আল্লাহ আমি রেডি হঠাৎ করে এমন একটা বিকট আওয়াজ হলো মুসা নবী বলে ওই আওয়াজে দেখে গোটা ময়দান গুট গুটে অন্ধকার হয়ে গেছে এমন অন্ধকার হাত খুলে দেখি হাতের বসম দেখা যায় না আমি নিজে চিন্তিত হয়ে গেলাম পেরেশান হয়ে গেলাম অস্থির হয়ে গেলাম হাতের বসম দেখা যায় না কিছুক্ষণ পরে দেখে আর একটা বিকট আওয়াজ হলো ওই আওয়াজ দিয়ে এবার দেখি গোটা ময়দান আলোকিত হয়ে গেছে গোটা ময়দান আলোকিত এই আলোর মধ্য দিয়ে আমি উপরের দিকে পাহাড়ে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে নজর দিয়ে দেখি প্রথম আকাশ পর্যন্ত আমার নজর চলে গেছে প্রথম আকাশও স্পষ্ট দেখা যায় প্রথম আকাশের ফেরেস্তাদের দেখা যায় আমি পাহাড়ে দাঁড়িয়ে থেকে ফেরেস্তা সর্দার মালিককে বললাম ও মালিক 
আমি আমার আল্লাহকে দেখার জন্য আবেদন করেছি আমার আল্লাহ আমাকে দেখা দিবেন বলে ও আদা করেছেন এখন আমার ভয় লাগতেছে মালিক বলে ও মুসাব ইতিপূর্বে পৃথিবীর কোন নবী আল্লাহকে দেখার জন্য আবেদন করেন নাই সর্বপ্রথম আপনি আবেদন করেছেন আল্লাহ আপনার আবেদন কবল করেছে ধৈর্য ধরে প্রথম পর্দা দেখা যায় আল্লাহ বলেন মুসা তুমি রেডি মুসা নবে কাল্লা আমি রেডি আছি আল্লাহ পাক সত্তর হাজার নূরের পর্দার প্রথম পর্দাটাকে আল্লাহ ওফেন করলেন মুফাসিরা বলেছে আরবিতে এই আঙ্গুলটাকে বলে এভাম এটাকে বলে শাহাদা এই দুই আঙ্গুল একত্রিত করলেন মাঝখানে যে ফাঁক হয় এই পরিমাণ আল্লাহ ফাঁক করলেন জর্রা পরিমাণ নূর আল্লাহ হাতে নিলেন সুইয়ের মাথাকে সত্তর খণ্ড করলে উন সত্তর খণ্ড বাদ দিলে এক খণ্ডকে বলা হয় জর্রা অথবা কাপড় দৌত করে নিংড়াইয়া বাতাসে যারা দিলে পানির যে রেণু বের হয় এক একটা রেণুকে বলা হয় জর্রা এই জর্রা পরিমাণ নূর আল্লাহ কুদ্রতে হাতে নিলেন নূরের হিট যখন এসে পাহাড়ে আঘাত করলো পাহাড়টা সঙ্গে সঙ্গে তিন টুকরা হয়ে গেছে তাফসির নুরুল কোরআনে লিখেছেন মলনা আমিনুল ইসলাম সাহেব আল্লাহ তার কবরটাকে জান্নাত বানান তিনি বলেছেন তিন টুকরার মধ্যে প্রথম টুকরা চলে গেছে জর্দানে আর এক টুকরা চলে গেছে লেবাননে আর পাহাড়ের আর এক টুকরা জায়গায় স্থির ছিল তবে মাটিগুলি সব জ্বলে গেছে ওই জায়গার মধ্যে মোসা নবী বেহস হয়ে পড়ে গেছে আল্লাহ আকবর আল্লাহ তোমার লীলা খেলা কেউ বুঝে তো কেউ বুঝে না তোমার নূরে পাহাড়ে জলে মুসানবী বেউস হয়ে পাহাড়ের মধ্যেই পড়েছিলেন কোন জ্ঞান নাই হুশ নাই সাত দিন পরে যখন হুশ ফিরে আসলো আল্লাহ ডাক দে বলছে মুসার টেস্ট পরীক্ষায় তো পাস কর নাই তাইলে আমাকে আর চূড়ান্ত ভাবে দেখবা কি করে ও মুসা দেখার ইচ্ছা কি আসেনি মুসা নবী বলে আল্লাহ তৌবা করলাম জীবন আর দেখার নাম নিতাম না সাদ আমার মিটে গেছে আমি আর দেখতে চাই না তবে জান্নাতে দেখা দিও আল্লাহ বললেন জান্নাতে দেখার শর্ত আছে দুইটা শর্ত কয়টা জান্নাতে আল্লাহকে দেখা যাবে শর্ত হলো কয়টা মঙ্গলবারের দিন সকালবেলা মনোযোগ আসেনি আপনাদের দোয়া করে দিই কেন মঙ্গলবারের দিন সকালবেলা জান্নাতে লোকদেরকে আল্লাহ কুদ্রতে ডানা দেবেন পাখির মতো ডানা ডানা দিয়ে জান্নাতের মধ্যে আপনি উড়ে বেড়াবেন কি মজা ডানা তারা ওরা এর সাত কত বেশি মঙ্গলবার দিন সকালবেলা জান্নাতে লোকদেরকে আল্লাহ কুদরতির ডানা দিয়ে দেবেন ওই ডানা তাদের সিনার সঙ্গে লাগাইয়া মঙ্গলবার দিন সকালবেলা উপরের দিকে তারা উঠতে শুরু করে দিবে ফেরেস্তা তাদেরকে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে যাবে সেখানে সব জান্নাতিরা থাকবেন উঠতে উঠতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এক হাজার বছরের পথ অতিক্রম করবে এক হাজার বছরের পথ অতিক্রম করে জান্নাতি একটা বাড়িতে পৌঁছে যাবে ফেরেস তারা এই জান্নাতি লোকেরা যে সফর করলো প্রথম ফানি ফান করতে দিবে তবে সেই জান্নাতি পানে স্বাদ কিন্তু আলাদা দুনিয়ার কোনো স্বাদের সাথে মিলবে না আমার প্রিয় সদী দুনিয়াতে জান্নাত থেকে দুটি নদী চালু আছে কয়টা কথা বলে না কয়টা একটা হলো ফোরাত নদী কি নদী এটা ইরাকে অবস্থিত এটা জান্নাত থেকে আসছে এই রসুল বলছে তবে এই ফোরাত নদী যেহেতু জান্নাত থেকে সরাসরি আসছে ইরাকে এই নদীটা আছে হাদিস থেকে বলছি রসুল বলছে নিউ শিকুক আই হাসরাল ফোরাত ওয়ান কাঞ্জিন মিন জাহাবিন ফামান হাদার হু বালা ইয়া খুজু মিন হুসাইয়া কেমতের আগে এই ফোরাত নদীটা শুকিয়ে যাবে 
আপনাদের ভিতরে একটা শরণের পাহাড় আছে সে তার পাহাড়টাকে বাসিয়ে দিবে শরণের পাহাড় যখন সে বাসিয়ে দিবে আশিটা দেশের মধ্যে যুদ্ধ হবে এটা হবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ওই বিশ্বযুদ্ধের ভিতরে পৃথিবীর নয় গুণ মানুষের মধ্যে সাত গুণ মানুষ মারা যাবে তার মানে বর্তমান পৃথিবীতে নয়শো কোটি মানুষ আছে সাতশো কোটি মানুষ সেই যুদ্ধে মারা যাবে আশিটা দেশের যুদ্ধ হবে ফুরাত নদীর ভিতর থেকে স্বর্ণের পাহাড় যখন বেসে উঠবে রসুল বলছে তোমরা কেউ সেই স্বর্ণ নিতে যেও না কারণ এই স্মরণে কেউ ভোগ করতে পারবে না এটা লোভনীয় জিনিস এই লোভে পরবে আশিটা দেশ তোমরা যেও না এটা ভোগ করা সম্ভব না তবে এটা কে আমতের আলামত এই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন হয়ে যাবে পৃথিবীর যত মারণ আস্ত্র আস্ত্র সব শেষ হয়ে যাবে পারমাণবিক বোমা শেষ হয়ে যাবে এরপরে অস্ত্রের যুদ্ধ তলোয়ারের যুদ্ধ চলে আসবে ইমাম মাহাদি আসার মতো পরিবেশ হয়ে যাবে অনেক কথা তোমরা সেই স্মরণ নিতে যাবে না সব সম্পদ ধরা যায় না সব বক্ষণ করা যায় না সব কিছুর দিকে লোভ করা যায় না কথা বলেন ঠিক কিনা কারণ অনেকে চোখ উনিশ বিশ করে আপনারা ঘুমাচ্ছেন নাকি আর একটু বলবো ইসানবীর সঙ্গে এক সফর সঙ্গে সফর করতেছে আমার কিন্তু সুরে ধোয়ার তাপসের মনে আছে আপনাদের মনে আছে তো ইনশাল্লাহ ঈসা নবীর সঙ্গে সফর সঙ্গে ইহুদি ইহুদি বলো নবী খিদা লেগে সে কিছু খাবেন নাকি কয় খাবো আমার ভ্যাগের মধ্যে রুটি আছে তিনটা কয় ঠিক আছে তুই একটা খা আমি একটা খাই একটা ব্যাগে রেখে দে ইহুদি রুটি একটা খেয়ে সে পেটের কোনাটাও বরে নেই মনে করছে নবী যখন ঘুমিয়ে পড়বে নিজে বাকিটাও খাবে এসতে কামাত ভালো না প্রতারণা পূর্ণ মানুষ সব জায়গায় গেলে দরা খায় তার ভিতরে চরিত্র কোনো না না কোনো ভাবে প্রকাশিত হয়েই যায় ইসানবী ঘুমিয়েছে ভিতরে রুটি বের করে সে খেয়ে ফেলছে ইসানবীর ঘুম ভেঙ্গেছে কিছু তো যাওয়ার পরে কই হুদি রে রুটিটা বের কর খিদা লাগছে তুই খাওয়া অর্ধেক আমি খেয়ে অর্ধেক ইহুদি ব্যাগ তালাস করে কই হুজুর রুটি তো নাই কে খেয়েছে কয় আমি খাই নাই তো তুই খাস নাই রুটি গেল কোথায় কয় আল্লাহ ভালো জানে কসম করতে পারে আমি খাই নাই ইসানে বললেন থাম কিছু তো যাওয়ার পরে নদী পড়ছে নদী নদী পার হলেন হেঁটে হেঁটে নৌকা কিস্তি ব্যবহার করলেন না ইহুদির বাচ্চাকে হাতে ধরে তিনি নদী পার করে নিলেন ও পার যাওয়ার পরে কই হুজুর আমি যে ভয় পাইছি নৌকা নাই কিস্তি নাই আপনি হেঁটে হেঁটে পার হলেন আমিও পার হলাম আপনার ক্ষমতা এত বেশি ইসান নবী বললেন আমার ক্ষমতা যদি এত বেশি হয় পানি দ্বারা আমি হাঁটতে পারি পানির উপরে আমি হাঁটতে পারি পানি দ্বারা আমার পা বিজে না এই যদি হয় আমার ক্ষমতা আমার আল্লাহর জানি কত বড় ক্ষমতা সে আল্লাহর নাম নিয়ে বল তুই রুটি দেখাই সস্তি আপনার যদি হয় এত বড় ক্ষমতা আমার আল্লাহর জানি কত বড় ক্ষমতা যান হুজুর যান ওই আল্লাহর নাম নিয়ে বললাম আমি রুটিটা খাই নাই কত শক্ত কলিজার মানুষ ইসানবী বললেন আচ্ছা ঠিক আছে পথ চল সামনে যাওয়ার পরে নবী দেখে হরিণ নাচতেছে হেলতেছে দলতেছে পাহাড়ি এলাকা নবী ডাক দিলেন ইয়াই হাল যাবি ও যেতে হা হো না ও হরিণ এদিকে চলে আসো হরিণ একটা জবাই করলেন গোস্ত বোনা করলেন রুটি দ্বারা খেলেন পরের দিন বললো ইসানবী বললেন এই রুটি এই হরিণের একটা হার রেখে দেয় আগামীকাল কাজে লাগবে পরের দিন সকালবেলা ইসানবী খাওয়া হরিণের হার হাতে নিয়ে বলছে আল্লাহর হুকুমে পুনরায় হরিণ হয়ে যাও হার থেকে হরিণ হয়ে গেছে নবীর হুকুম মজেদা নবীদের হার থেকে হরিণ ইসা নবী কয় হুজুর এই ডাকে কয় হরিণ আবার গোস্ত খাইবেন হুজুর সে তো খাওয়ানোর পাগল পেট পাগলা মানুষ হ্যাঁ আমি খাবো ওই ও ইহুদি আমার আল্লাহ কত বড় ক্ষমতা আমাকে দিয়েছে একটা হাড়ের থেকে হাড্ডি থেকে আমি পুনরায় হরিণ বানিয়ে ফেলেছি এই যদি হ্যাঁ আমার ক্ষমতা আমার আল্লাহ জানি কত বড় ক্ষমতা ওই আল্লাহর নাম নিয়ে বলো তুমি রুটি রাখাই শুনি ইহুদি বলে হুজুর আর বলতে হবে না যে কি কি বিস্ময়কর দৃশ্য আপনি আমাকে দেখলেন ও হুজুর জীবনও দেখে নাই জীবনও শুনে নাই মৃত হার থেকে আপনি পুনরায় জিন্দা হরিণ বানিয়ে ফেলেছেন যেই হলো আপনার ক্ষমতা আমার আল্লাহ জানি আমি রুটিটা খাই নাই 
এখনো স্বীকার করতে আচ্ছা চল চল সামনে চল উদ্যোগ গগনে বাজেমা দল অরুণ ফতের তরুণ দল বুঝেন সামনে চল রে দেখা যাক কি হয় আবার সামনে গেলেন কিছু তো যার পরে ঈসা আলাইহিস সালাম দেখে মাঠের মধ্যে তিনটা মাটির চাক্কা পড়ে আছে মাটির চাক্কা তিনটা হাতে নিয়ে বললেন আল্লাহর হুকুমে তিনটা চাক্কা শরণে পরিণত হয়ে যা তিনটা চাক্কা শরণ হয়ে গেছে হুজুর এগুলি কি শরণ কি করবেন হুজুর এক টুকরা আমি নিব এক টুকরা তোমারে দেব আর এক টুকরা আমার কাছে আমি রেখে দেব তবে ইহুদি জীবনে যদি সেই ব্যক্তিকে পাই যেই ব্যক্তি আমার রুটিটা খাইছিল ওরে আমি পাইলে আমার নিজের স্মরণ ব্যাগের স্মরণ তারে আমি গিফট করব ইহুদি কে হুজুর শক্তি দিবেন নি হুজুর কয় দিব ওয়াদা দিলেন নি হুজুর দিলাম কয় তাইলে হুজুর maaf করবেন রুটিটা আমি খাইছিলাম হুজুর লোভে পাপ হয় কথা বলেন লোভে পাপ হয় তোর এতক্ষণ পরে তুই স্বীকার করলি যা তোর মত লোভি নবীর সাথী হতে পারে না সঙ্গে হতে পারে না তুই চল তো এলাকায় তুই চলে যা ইহুদি কয় আমার আর সরার দরকার নেই যে স্মরণও পাইছি জীবনে বৈশা বৈশা খাইতে পারবো আমি বিল গেটস টাকা হলে মানুষ কি না করে ভারতের সবচেয়ে শিল্পপতি যে পরিবারটা এটা হলো আম্বানি পরিবার মিতা আম্বানি মুকেশ আম্বানি এই মিতা আম্বানি যে পানি খায় এক বোতল পানির দাম বাংলাদেশি টাকায় এক লাখ টাকা টাকা মানুষের কোন কাজে লাগে কত মানুষ খাইতে পায় না আর ওনার এক বোতল পানি এটা স্বর্ণ মিশ্রিত পানি এক বোতল পানির দাম এক লাখ টাকা তাইলে কি পরিমাণ খায় উনি সকালবেলা এক কাপ চা খায় ভারতে এখনো আছে তার এক কাপ চার দাম বাংলাদেশি টাকায় তিন লক্ষ টাকা এই চার মধ্যে যে কোন ছয় মিলের বসে মিশে আল্লাহ ভালো কি খাই মেয়ের বিয়ে দিছে গত কয়েক এক বছর আগে ওই বিয়েতে খরচ করছে চোদ্দশো কোটি টাকা কত মানুষ কত টাকার মালিক কত জায়গা অপসয় করে আর কত বনি আদম না খেয়ে খেয়ে মরে নদী একুল বাঙ্গে অকুল গড়ে এই তো নদীর খেলা সকাল বেলা রামের রে তুই ফকির ধন সম্পদ কে দেন আবার সিনিয়ে নেন কে আমার প্রিয় সুদে ইহুদি কয় আমার আর থাকার দরকার নাই চলে যাচ্ছি আমি আমার বাড়ির দিকে তিন টুকটা স্বর্ণ কোমরের ভিতরে নিয়ে নিয়েছে তিন রাস্তার মাথায় গেছে ডাকার তিনটা কয় তোর ভিতরে কিছু আছে নাকি কয় আমি গরিব মানুষ কোথ থেকে থাকবে কয় কমরটা ফুলা কেন লঙ্গি ধরে টান দিয়েছে স্বর্ণের টাকা মাটি ফর্সে এখানে ধরে মারছে ইহুদি যে তিন ডাকাত মেরে মেরে ফেলেছে ও যে ঘটনা প্রকাশ করে দিলে আমরা বিপদে পড়ব মার মেরে বলতেছে মানুষ তিনজন স্বর্ণ তিন চাকা আমরা সবাই বাঘা বাঘি করে নেই কোনো গ্যাঞ্জাম নাই একজন প্রস্তাব করছে আজকের মতো আনন্দের দিন জীবনে আর হবে না সামান্য কষ্টের মাধ্যমে আমরা তিন চাকা স্মরণের মালিক হলাম এই দিনটাকে স্মরণীয় করে রাখতে বাজারে যা মিষ্টি আন যে বাজারে মিষ্টি আনতে গেছে সে চিন্তা করে বিষ মিশানো মিষ্টি নিতে পারলে ওই দুইটারে মারলে আমি একা তিনটার মালিক এখানে যে দুইটা আছে তারা বলতেছে ওইটা আসলে ওরে যদি মারতে পারি দেখটা দেখটা করে বাক করে নেব আমরা উনি আনছে বিশ মিশানো মিষ্টি আর এরা এখান থেকে পরিকল্পনা করছে আসলে মাই শুরু ডাকায় তো কোনো ধর্ম নাই কোনো আদর্শ নাই নৈতিকতা নাই সমানে মারছে পিটাইয়া কি রে ভাই আমার এমার কয় মাথা ঠিক নাই ইচ্ছা মতো পিটিয়া মারছে কয়েকবার মিষ্টি কা তারপরে বাড়ি যাই মিষ্টি খাইলো মিষ্টি খেয়ে ব্যাঙ্গের মতো চিত্তিয়া পইরা রইল স্মরণের জায়গায় স্মরণ রইল কেউ মালিক হইল ইসানবি সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে এখন গিয়ে দেখে ইহুদি এক জায়গায় লাস্ট তিনটা তিন জায়গায় স্বর্ণ আর এক জায়গায় কথা বুঝতেছেন কি না আল্লাহ যদি কাউরে ভোগ করতে না দেন কোনোদিন ভোগ করতে পারবেন না বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শিল্পপতি তিনি ছিলেন মরণের আগে বাদ খেয়ে মরতে পারেন কথা বুঝতেছেন কি না এক শিল্পপতির সঙ্গে আমার রমজান মাসে সাক্ষা তিনি সরকারকে দেখাইছেন উনি ষোলো হাজার কোটি টাকার মালিক কিন্তু দেখলাম খাইতে পারে না খাইতে পারে না আমরা হুজুররা যত খাই ওরা উদ্রু খাইতে পারতে পারে কথা বলাম ঠিক কি না রিজিকের মালিককে টাকা থাকলে খাওয়া যায় না টাকা পয়সা চোখের সৌন্দর্য আর বক্ষণ করে হজম করা এটা হলো মূল রিজিক কথা বলেন ঠিক কি না আমার প্রিয় সুদি যে কথা বলছিলাম হজ্জদে মুসা আলি সালাম আল্লাহকে দেখতে যাওয়া দেখতে পেলেন না আল্লাহ বলছেন জান্নাতে সাক্ষাৎ দিব তো জান্নাতে আল্লাহ মঙ্গলবার দিন সকাল থেকে যে আপনি উড়বেন মনে আছে হ্যাঁ এটা বলে শেষ করে দিন কেন আজকে না আবার
সামনে শুনেন সামনে দুই দিন বেশি আয়োজন করবেন ইনশাল্লাহ দুই দিন তাপসি শুনে বার আমার দিবেন নয়টা কয়টা নয়টা কারণ আমি গভীর রেতে ওয়াজ করতে পারি না এই আলোচনা আলহামদুলিল্লাহ আপনার আয়োজন চমৎকার করছেন আমার এই মুরব্বি ওলামা কেরাম দেখে আমার ভালো লেগেছে নয়টায় বসাই দেবেন ইনশাল্লাহ আর আলেমদেরকে দেখে দেখে আনবেন যারা কোরআন থেকে কথা বলে আলহামদুলিল্লাহ বলেন আপনারাও শুনবেন তাফসির মাহফিলের বেশি আয়োজন করবেন ইসলামের জন্য কি করছেন আপনারা বলেন আমার বাসার কাছে এক হিন্দু লোকের বাসা মনোযোগ আছে না আপনাদের এক হিন্দু লোকের মানে কাপড় স্ত্রী করে তা আমার বললো হুজুর আমার একটা হাজার টাকা হাওলাত দিবেন তা নাও এক সপ্তাহ পরে আসছে কি রে কোথায় গিয়েছিলে বলো হুজুর ফুজা ছিল দুর্গা ফুজা তো টাকা হাওলাত কিছু কি করতে কয় একটু দরকার ছিল আচ্ছা ঠিক আছে তো টাকা দিয়ে দিয়েছে তো বললাম দুর্গা পূজা কি করছো কেমনে করছো পূজা খুব খুঁজ খবর নিলাম বললো যে পূজা উপলক্ষে আমাদের বাড়ির যতগুলি ঘর আছে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঘর প্রতি দশ হাজার টাকা করে আমরা প্রতি বছর দিই আড়াই থেকে তিন লক্ষ টাকা উঠে পূজায় যা খরচ হয় বাকি টাকাগুলি আমরা রেখে দিই প্রত্যেক বছর দেওয়া লাগে কাপড় স্ত্রী করে সে পূজা উপলক্ষে বছরে দেওয়া লাগে দশ হাজার অথচ সে নিজেই বলতেছে যে এই মূর্তি কিনে বাহিরের থেকে কিনে নিয়ে আসি তিন চার দিন পূজা করি আবার মাটির মূর্তি পানিতে সবাই মাটি বানিয়ে দেয় কথা বুঝতেছেন কিনা সে বলে না যে এর বিনিময়ে আমরা জান্নাত চাই এটা একবারও বলে না কিন্তু আপনি জানেন কোরআনের মাহফিলে খরচ করলে জান্নাত আছে না নাই আপনি ওয়াজ মাহফিলের জন্য কয় টাকা দেন এটা হিন্দু লোক দেয় দশ হাজার টাকা তার পূজার জন্য বছরে মসজিদের জন্য কয় টাকা চাঁদা দেন ইমাম মোয়াজিনের জন্য কয় টাকা দেন ইসলামের জন্য কি পরিশ্রমটা আমরা করি অথচ আমরা জানি এখানে একটা কদম কদমে কদমে জান্নাত আছে আছে না নাই আমার পিউসদি পানি খাওয়ার পরে রাতারা যাপন করবে সে পানির যে কি সাত কি মজা তা বলে বোঝানো যাবে না বুধবার দিন সকালবেলা জান্নাতে লোক গলে আবার ওরা শুরু করবে আনন্দে আনন্দে উড়বে বাবা মা ছেলে মেয়ে যদি জান্নাতে থাকে উড়বে কোনো কষ্ট নাই কোনো ব্যথা নাই কোনো যন্ত্রণা নাই সে ডানা মেলে উড়ার মধ্যে যে কি মজা পাখিরা যে ওরে দেখতে মাঝে মধ্যে মন মনে চায় না যে আমি একটু যদি উঠতে পারতাম এই মনের আশা পূরণ হবে জান্নাতে বুধবার দিন সকালবেলা আবার সবাই উড়বে সন্ধ্যার আগে আগে সবাই একুচ পাথর দ্বারা নির্মিত জান্নাতে বাড়িতে পৌঁছে যাবে সেখানে ফেরেস তারা সারাবান তাহুরা পান করতে দিবে এই যে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উড়বেন মাঝখানে এক হাজার বছরের পথ অতিক্রম করবেন কি গতি কি গতি আমি এই পর্যন্ত প্রায় বিশটার মতো বিমানে উঠছি সর্বোচ্চ একটা বিমানের গতি হয়তো বা সাতশো থেকে আটশো কিলোমিটার বা হাজার কিলোমিটার কিন্তু সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আপনি উঠবেন এক হাজার বছরের পথ অতিক্রম করবেন দুনিয়ার সমস্ত বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতকামী বিমান হলো সুপার সনিক এই বিমান এটার গতি হলো ঘন্টায় আড়াই হাজার কিলোমিটার বা তিন হাজার কিলোমিটার অথচ আফতার গতি হবে দুনিয়ার রকেটের সাইতে অনেক সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উড়ে এক হাজার বছরের পথ আপনি অতিক্রম করবেন ওই ডানার মধ্যে আল্লাহকে শক্তি দিয়ে দিবেন বৃহস্পতিবার অতিক্রম করার পরে বৃহস্পতিবার সকালবেলা আবার উড়বেন বুধবার রাতের পরে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে উড়ার পরে সন্ধ্যার আগে আগে জান্নাতে আরেকটা বাড়িতে পৌঁছে যাবেন ওই বাড়িতে যাওয়ার পরে আল্লাহ নিজে আপনাদেরকে দুধ পান করাবেন দুধ পান করাবেন কে সার এবং সা এগানলে সার এবেন এটা এত মজনীয় মজার দুধ জান্নাতি দুধ দুনিয়ার সব নিয়ামত গুলি আছে এর ভিতরে আমার প্রিয় সদে আর জান্নাতি দুধ আল্লাহ নিজের হাতে আপনাদেরকে জান্নাতি দুধ দ্বারা প্যান করবেন সুবাহন আল্লাহ আল্লাহ বলবেন ও পেরেস তারা এতদিন তোমরা আমার বান্দাদেরকে মেহমানদারি করেছো এবার আমি আল্লাহ নিজে করব। শুক্র জুমার দিন সকাল বেলা জান্নাতি লোক গুনি সকাল বেলা আবার টানা দ্বারা উড়া শুরু করবে জুমার নামাজের আগে আগে জান্নাতি লোক গুলি আল্লাহর আরসে আজিমে পৌঁছে যাবে
সেখানে আল্লাহ একটা অডিটোরিয়ামের মধ্যে সবাইরে বসাবেন সবার জন্য আলাদা চেয়ার থাকবে কে কোন চেয়ারে বসবে চেয়ারের সামনে তার নাম পর্যন্ত লেখা থাকবে আল্লাহ হক করে বলেন এখন দেখবেন অতিথিরা আসলে অনেক জায়গায় দেখবেন চেয়ারে প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি নাম আছে না নাই আপনি যে চেয়ারের মধ্যে বসবেন সামনে যে টেবিল থাকবে সেই চেয়ারের সামনে আপনার নাম লেখা থাকবে টেবিলের সামনে আপনার নাম লেখা থাকবে আমার প্রিয় সতী এই নাম এখন প্রশ্ন হলে একটা প্রশ্ন করতে পারেন কে সবার আগে আল্লাহ সামনে বসবে প্রশ্ন আছে না নাই এই হাদিসটা আমি সেদিন পড়ে আছি আমি নিজে এই হাদিস মেশকাত ছাত্রদেরকে পড়াই আমার প্রিয় সতী রসুল সাল্লা সাল্লাম বলেছেন সামনে সে সবার আগে বসবে মনে থাকবে তালামন যখন জমার দিনে আহ্বান করা হয় ডাক দেওয়া হয় ঘোষণা দেওয়া হয় আজান দেওয়া হয় ব্যবসা বাণিজ্য কাজ কাম যা কিছু আছে সব কিছু ফেলে দিয়ে মসজিদের দিকে দৌড়াও যারা আগে আগে যাবেন আগে আগে গিয়ে বসবেন ইমাম সাহেবের সামনে বসবেন সামনে বসার সঙ্গে সঙ্গে আগে যাওয়ার যদি অভ্যাস করে ফেলুন তাহলে আল্লাহর সামনে কে আমতে জান্নাতের মধ্যে আপনি সবার আগে শেয়ারটা পাবেন আর সামনে থেকে আল্লাহর দেখার মজা আছে না নাই একদম সামনে থেকে আল্লাহরে দেখবেন আল্লাহ পাক জালুয়া প্রোজ হবেন জান্নাতি লোকদের সামনে আসবেন আমার প্রিয় শুধু কোন বর্ণনা আছে মানুষগুলি যখন প্রথমবার আল্লাহরে এক নজর দেখবে লক্ষ লক্ষ কুঠি কুঠি বছর মানুষগুলি গড়ে গড়ে মজা নিতে থাকবে আল্লাহ নূর আল্লাহকে সচককে দেখার মধ্যে যেই মজা যেই তৃপ্তি मोबाइल समस्त ने मध्य बड़ नियमत हो आल्ला देखा फिर हकानी सुलतानी महबूबे रब्बानी একটি গর বানিয়ে দিও একটি গর বানিয়ে দিও সে বিবেশি কাময় মহাদিনে তোমার প্রতি বেশি করে নিও মালিক তুমি জন্নতে তোমার কাছে আমায় একটি ঘর বানিয়ে দিও যেদিনকে হো আসবে না কারো কোনো কাজে যেদিন পাপি পাপের বোঝায় মোর বেলা যে ফুল সে রাত পার হতে গিয়ে পিসলে যাবে কত পথে 
আবার কেহ পূর্ণ নিয়ে পার হয়ে যাবে ঠিক ঠিক সে মহাদিনে মহাখনে সে মহাদিনে মহাখনে পার করে নিও তুমি মালিক তুমি জন্নতে তোমার কাছে আমায় একটি ঘর বানিয়ে দিও দুর্বণামিন ইমাম কুরতুবি বলেন ইজা সাজা মানে হচ্ছে সেই রাত যেই রাতে আল্লাহ রসুলকে কোথায় নিয়েছেন বেরাজ এমন বিস্ময়কর রাত পৃথিবীতে আর হবে না দুনিয়ার দৃষ্টিতে এক রাত আর উপরের দৃষ্টিতে রসুলকে আল্লাহ সাতাইশ বছর উপরে রাখছেন जहां नाम देखे फेरस्तर कथा विस्यकर रात पृथ्वी राग कर महफिल